没有黑子跟限流，海外短视频流量榜，王一博断层是霸榜，不愧是顶流关注度。在最新的一组海外数据汇总中，我们发现当下国内人气指数最高的明星艺人中，王一博的名字排在了首位，短视频的播放量惊人的出现了断层是霸榜的情况。不得不说，王一博的人气绝对是被大众不容小觑的存在，这也是为何这么多人喜欢他的地方。年轻的艺人在海外的关注度自然是高的，大众的审美点一向都是公认的，没有黑粉跟限流的影响，海外的数据更具有客观性。虽然王一博在今年上半年相对比较低调，但是不能发现一点，就是王一博在进组拍摄《长空之王》前，也就是在今年的一月份，在自己的社交平台来了一顿猛操作，其中是小视频批发上架，一连串的更新让不少人看了。大呼这孩子身上有点毛病，就是像极了开学前补作业的我们。是啊，王一博同一个背景，不同的 BGM， 不同的服饰，拍了七八个小视频后，在短时间内频繁上线。与此同时呢，语音播报更是在一两个星期内更新了近百条，简单的说，一天内输出了七八条语音。好多人都被这种壮举给震惊了。王一博的个性果然是与众不同的。人家明星艺人营业是间歇性的、循规蹈矩的，王一博是个火力全开式的。娱乐圈中不树一帜才能鹤立鸡群，这句话说的就是这种风格比较特殊的人。好了，没有个性，怎么带你们飞、带你们浪呢？回到正题上，王一博在海外的影响力，算是中国艺人中不战鳌头的存在。商业价值的表现力、人气指数、作品的出圈等，都有着无限的潜力跟势头。这次我们看到的是短视频的播放量，惊人的一骑绝尘之外，还有一个重要的存在，那就是王一博的作品播放量更是举足轻重的。随着王一博的《陈情令》在海外的播放后，紧随其后的《有匪风起洛阳》都呈现了不俗的表现，其中《有匪风起洛阳》更是在海外获奖频频，收看的人数更是超高的存在。可是就目前而言，王一博在国外的口碑跟影响力都是年轻一代中的佼佼者，这是必然的。特别是王一博的街舞表现力，更是引发了国外的关注，很多人对这个年轻艺人的关注更是很高的存在。纵观当下的王一博，逐渐开启了转型模式，毕竟高人气带来关注点跟影响。对于他转型演员这条路而言，并非好的存在，他更需要降低曝光率，提升出镜质量。过于透明化对于他塑造角色是有很大限制的，特别是如今王一博的众多角色需要他好好沉淀去塑造，同时呢，也需要他更好的有自己的个人空间。一切的作品来源于生活的体验，他虽然兼顾多重身份。但是更需要自己的真实的生活，接地气一些，才能塑造更多的角色给大众。王一博作为一个酷盖爆，承受着太多的美名，不仅多才多艺，更是孤傲呆萌的爱豆，得天独厚的身高比例和人间难得的角色，完全就是很多宅女的梦中老公啊！所以这样的爱豆必须要安利给大家啊！王一博作为一个酷盖爆，承受着太多的美名，不仅多才多艺。更是孤傲呆萌的爱豆，得天独厚的身高比例和人间难得的角色，完全就是很多宅女的梦中老公啊！所以这样的爱豆必须要安利给大家啊！一身黑的休闲风穿搭，酷酷的王甜甜尽显名人风采，休闲风大衣还搭配了贝雷帽，这样的王一博是不是很雅正呢？蓝色印花外套驾驭起来也是相当有魅力，这眼神是不是很有电影的感觉呢？酷帅风的王甜甜更是有着让人欲罢不能的魅力，身上又透着一种神秘感。白色衬衫对于好看的王甜甜来说，让隔着屏幕外的粉丝们简直感受到前所未有的杀伤力。休闲花衬衫内搭白 T 恤，踩着滑板又酷又帅，如此阳光的王甜甜，是不是你心目中的滑板男孩呢？这个造型更是撞脸了漫画剧中的男主角，更有种斯文败类的帅感。完全是踩在大众审美点上的绝世小王子啊！西装纱对于王一博来说，那不要太诱惑，完全是令愚昧都无法忽视啊！帅到无人能敌，这样的大宝贝你们爱了吗？王一博大概是娱乐圈中立、人设最明显的艺人了，然而却也是被粉丝戳穿最直接的艺人。
。一直以来，王一博都是以酷盖的形象和大家见面了。而在很多路人眼中，王一博确实是很酷的，而且看起来也很简单。但其实粉丝们永远都是王一博变酷的路上的绊脚石，而且也陆续制造了很多王一博不要面子的瞬间。这一次王一博不要面子系列又加一，王一博被这一穿高跟鞋，而且还是有图有真相的，粉丝们看到之后，竟然是笑得最大声的。不得不说，摩托姐姐们真的是太有趣了。王一博确实是一个很酷的艺人，从头到脚都在表达他是一个很酷的人。他本人也比较理智，而且他喜欢的爱好也都非常酷。如果没有摩托姐姐，王一博的另一面也不会被挖掘到。最近王一博代言的某品牌设计了地广，在很多地方都可以看到王一博的代言图，而其中有两块广告牌拼接到了一起。视觉上来看，王一博就像是穿了高跟鞋一样突兀。粉丝们更是毫不留情的把图片放出来转发，不得不说这一次的错位图真的太可爱了，图片中的高跟鞋也非常性感。不知道王一博本人看了之后会有什么反应呢？每一次只要是看起来比较特别的话题，基本上都是和王一博的人设相反的。过去摩托姐姐就一直很努力的戳穿王一博的人设，这大概也是娱乐圈中唯一一家的粉丝。但是看到粉丝们和王一博的互动，真的是很有灵性了。因为王一博本身是比较话少的，所以路人会觉得王一博并不宠粉。但是这一点只有粉丝才最有发言权。从粉丝们和他的互动能够看出，他们之间还是有不同的相处模式。目前王一博依旧很忙，忙着拍摄新的电影、录制综艺节目。对于王一博来说，他的选择都是他的计划。他对自己的发展非常清晰，所以才能够不到一年的时间里官宣了四部电影。这样的速度一定是大家都没有想到的。接下来不仅有电影和大家见面，包括综艺节目也会如期和大家见面。之前大家一直都很担心王一博会不能参加，这就是街舞的录制，因为拍摄电影的行程确实非常赶。但其实粉丝们现在也是非常矛盾的，一方面他们希望王一博能够继续自己的爱好。而且在节目中，王一博认识了很多新的朋友，看到王一博和舞者们在一起，这种快乐是和其他的时刻是不一样的。然而，参加节目对于王一博来说也会有很多争议，比如粉丝们对队长们之间的争议，以及王一博在节目中的表现。因为王一博保证了节目的热度，但是节目却很难保证王一博的口碑和声誉。所以其实王一博参加的综艺节目并不多，他也不愿意去参加一些不适合自己的节目，所以粉丝们还是会尊重王一博的选择，希望最后他能够如愿以偿，期待他的新作品。向全世界安利王一博，下次见吧。